Yes, we can see the slides on uh, biodynamic uh, basics and the holistic shift. Okay. So, hello, everyone. Salve a tutti, benvenuti. So, um, I'm going to do a little presentation on the basics of our work. Mi farò una presentazione sulle basi del nostro lavoro. And also talk a little bit about what, what's called the holistic shift, the settling and deepening at the beginning of session work. Poi parlerò anche un po' del cambiamento olistico e dell'assestamento che facciamo all'inizio del nostro lavoro. So, starting off, what, what started me off in exploring the work. Per iniziare, quello che è stato per me l'inizio delle esplorazioni nel lavoro. Was of, of, about 1974. Five, in the mid 1970s. Era il 1975, insomma, a metà del, eh, degli anni 70. I was in, uh, I was in California and uh, started um, and, and met a group of people, became part of a group of people that got very interested in the work of Randolph Stone. E a quel tempo mi trovavo in California e incontrai un gruppo di persone che erano particolarmente interessate al lavoro di Randolph Stone. Yeah. So that, that includes some people you may know, Jim Fio, Ray Castellino and, and other people. E questo include delle persone che magari potreste eh, conoscere come Jim Fio o eh, Ray Castellino. And, um, Dr. Stone really had a, a very deep awareness of the, uh, of the bioelectric ordering fields. And he developed something called polarity therapy, where he worked with the polarities of, of life force. Il Dr. Stone aveva una vivida comprensione del campo bioelettrico e sviluppò un metodo che si chiamava eh, si chiama la terapia polarity. And, and part of his work was um, really deepening into stillness and sensing deeper forces emerging. E parte del suo lavoro aveva a che fare con uh, l'approfondire nell'esperienza della quiete e poi sentire le forze più profonde che pian piano emergono. And, and that, oh, oh sorry, uh, I was, before I want to move on, I just wanted to acknowledge Claire Dovey. Eh, prima di, di continuare, um, volevo, volevo giusto, eh, ecco, riconoscere Claire Dolby, questa è un'immagine yeah. di Claire. She, she passed away a few years ago. È mancata un paio di anni fa. And uh, we, we met in osteopathic college. E ci incontrammo nella, nel collegio osteopatico. And, and dear Claire was the one who encouraged me to start a training in a more biodynamic approach to craniosacral therapy way back in 1987, I think that was. E Claire nel 1987 eh, fu la persona che mi incoraggiò a iniziare un tipo di formazione eh, nel campo del cranio sacrale più biodinamica. So I, I just wanted to acknowledge her as I start the talk. Mi vorrei ecco, darle credito per questo, riconoscerla. So before Claire, we looked at Dr. Stone and, and he and his orientation to stillness got me very interested in Dr. Sutherland's work. Quindi abbiamo parlato prima di, di, di Dr. Stone e il suo orientamento verso la quiete mi ha incuriosito eh, rispetto al lavoro di, del Dr. Sutherland. And, and, and as I'm sure you 
all know he was the founder of the original work. E come immagino sappiate tutti quanti, lui è il fondatore originario del lavoro. He, 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 he said when he was in osteopathic college, e quando era in collegio osteopatico, disse che he was looking at some cranial bones and the thought came to him, which is a very strange thought, beveled like the gills of a fish for primary respiration. He was looking at a temporal bone. Quindi mentre guardava le, le ossa di un cranio, e in particolare le ossa temporali, gli viene questo pensiero, il fatto che si muovano come le branchie di un pesce. It was a very, very strange thought, but the, the idea of primary respiration, a deeper breath in the body came to him. Era un pensiero strano, ecco, però gli venne questo pensiero che c'era un respiro più profondo nel corpo, il respiro primario. And, and he starts to, to widen his field of awareness and he sensed what we would call the deeper tides. Mi ha iniziato ad allargare il suo campo percettivo e ha iniziato a sentire e orientarsi alle maree più profonde. So he started to explore what he called the tide. Mi ha iniziato a esplorare, a percepire quella che eh, iniziò a chiamare la marea. Which is what we, we sometimes call the long tide. Che è quella che... And also the fluid tide. A volte chiamiamo la, la marea lunga, eh, a cui a volte ci riferiamo anche come la marea fluida. And he noticed the, the tissues of the body at, at a deeper level being breathed within the tides. So, so, so not what was called the, the cranialism or the waveforms, but the deeper sense of a deeper inner breath. E ha iniziato a avere la sensazione che non solo i tessuti si muovessero all'interno della marea, come poteva essere il, il ritmo cranio sacrale, ma la sensazione che ci fosse una sorta di respiro interno ai tessuti, come un respiro più profondo. And I, I, I have a kind of quote so, from, from Dr. Sutherland, and we'll, we'll go through it slowly, see how we can translate it. E qui ho una citazione del dottor Sutherland, è una citazione un po' lunga, quindi vediamo come possiamo fare per tradurla. There is an invisible element I call the breath of life. È un elemento invisibile che chiamo il respiro della vita. I want you to visualize, it means to sense this breath of life as a fluid within the fluid. Vorrei che visualizzassi e sentissi questo respiro della vita come un fluido dentro ai fluidi. Something that makes it move, that, that, that expresses as a tidal movement. Qualcosa che lo fa muovere, che si esprime come un movimento di marea. Visualize, sense a potency, an intelligent potency that is more intelligent than our own human mentality, a deeper intelligence, a deeper life force. Mi visualizza una potenza, una potenza intelligente, che è più intelligente della nostra mentalità umana, una forza più profonda. And he, 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 in this quote he says, the tide fluctuates, it ebbs and flows, comes in and goes out. In questo, uh, questa metafora dice che la marea è qualcosa che fluisce, che viene e poi si ritira. Like the tide of the ocean. Come le maree dell'oceano. So, as we know, the ocean has its waveforms, but he was talking about the deeper sense of its tidal life force. E noi sappiamo che nell'oceano ci sono le forme 
a onda, delle onde, ma lui parlava di una forza più profonda, proprio come le maree. You, have, you will have observed its potency and also its intelligence, spelt with a capital I, its intelligence. Tu avrai osservato la sua potenza e anche la sua intelligenza con la I maiuscola. It is something that you can depend upon to do the work for you. Don't try to drive the mechanism, the system through any external force. Rely upon the tide. È qualcosa che, eh, sul quale ti puoi appoggiare, eh, puoi davvero fidarti che questa faccia il lavoro per te. Eh, non devi cercare di mh, influenzare eh, o alterare il meccanismo attraverso delle forze esterne. And you know, he, 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 in a, in a different, a, in a separate quote, which was really something that, that was very important for me when I was starting, use no force from without, let the unerring potency, the life force, do the work. Eh, in una citazione che per me è stata molto importante, diceva non usare una forza dall'esterno, lascia fare il lavoro eh, a questa potenza interna che non sbaglia mai. And, and this was quite an important, um, an important, an important resonance for me when I first started practicing. E questa è stata una risonanza per me importante quando ho iniziato a praticare agli inizi. When, when I was in osteopathic college, quando ero in scuola osteopatica, I was taught very, very biomechanical things, but also much subtler things. Mi furono insegnate delle cose eh, biomeccaniche, ma anche cose più sottili, più profonde. And part, part of our training was to apprentice in an osteopath's office. E parte della nostra formazione osteopatica fu and, di fare uh, un apprendistato, una sorta di tirocinio eh, nel, nello studio di un osteopata. And one of the osteopaths in the office had done training with Dr. Roland Becker, who I'll talk about a little later. E uno degli osteopati nell'ufficio aveva fatto la sua, la sua formazione con il dottor Becker, di cui parlerò più avanti. And that, that really influenced me to become stiller and to listen and to sense for something deeper than the waveforms of the CRI. E questo mi ha profondamente influenzato e mi ha anche spinto a cercare di ascoltare eh, a cercare di diventare più quieto e di ascoltare qualche cosa di più profondo dell'impulso dell ritmico craniale. Yeah. Yes. Ah, and here, here's a beautiful image from the Hubble telescope. E qui abbiamo una bellissima immagine dal telescopio Hubble. And what this is supposed to say, this is, what is it's supposed to be the, the breath of life. The breath of life. E quello che Dr. questa immagine eh, vorrei che sorry. rappresentasse è il, è il respiro della vita. Il dottor Sutherland parlò di... Dr. Sutherland parlò di una misteria essenza, la breath of life, che genera le forze forze che lui chiamava la primaria respirazione. E il respiro della vita... Eh, in qualche modo ehm, o, organizza eh, queste forze ehm, che eh, you said organizing forces that uh, um, can you say again Franklin a mysterious essence which generates it's just written there a mysterious essence which generates the order of okay. forces that's something called primary respiration e questo che è una misteriosa essenza che genera 
le forze organizzatrici della vita che il dottor Sutherland chiamò la respirazione primaria. And just to say, I just got a, a message that my internet's a bit unstable. So if I have to close down and reconnect, just be patient, okay? E mi è arrivato un messaggio che la mia connessione internet a volte è instabile, per cui se mi devo staccare e poi riattaccare vi chiedo di avere pazienza. Yeah. Strange, strange life we have, we're so, so dependent on... On technology. È una, una strana vita la nostra, noi siamo così dipendenti dalla tecnologia. Dr. Stone talked about an experience he had, I think it was in 1945. E Dr. Stone parlò di... Not, not Dr. Stone, sorry. Dr. Sutherland talks about an experience he had in 1945. Dr. Sutherland parlò di un'esperienza che ebbe nel 1945 in cui fu chiamato al fianco del letto di un uomo che era in procinto di morire. And it was in the middle of the night. E and, si trovava nel mezzo della notte. And the man's family were all around, they're all anxious. E dice, non ho sentito benissimo, ma qualcosa della famiglia che era ansiosa. And, and Sutherland told them all, let's all be stilted, let's all settle. And Sutherland said he entered a stillness like he never experienced before. Quindi invitò tutti i presenti eh, in qualche modo ad assestarsi ed entrare nella quiete. E Sutherland stesso fece questa esperienza per cui entrò in una quiete che descrisse poi come una quiete che non aveva mai esperito prima. Everything seemed suspended in stillness. We would call that the the dynamic stillness everything was resonating in the deep stillness e una quiete in cui eh, tutto sembrava essere sospeso in quella quiete e tutto in qualche modo risuonava eh, in quella quiete and and he said he he said he sensed a presence coming into the field that Like a wind that seemed to move the man's spirit away and cast Sutherland's heart open in love and also the family's heart in love. So instead of feeling fear and sadness, they felt love as the man passed away. That was very, very beautiful. Quindi ci fu la percezione eh, di come una forza che arrivò nella stanza come una sorta di vento che trasportò eh, lo spirito dell'uomo come se lo, lo accompagnò via eh, portando a un senso di apertura del cuore nel dottor Sutherland e anche in tutti quelli che erano presenti nella famiglia quindi invece di provare un senso di, di paura provarono questa grande apertura del cuore And if one, if it, you never know when or how or if one will experience the breath of life. Southerns call that the breath of life, the Holy Spirit, if you like, in Christianity. E noi non sappiamo come o quando faremo esperienza della percezione del respiro della vita. Eh, forse, ecco... Nella nostra tradizione cristiana potremmo parlare di questa esperienza come l'esperienza dello Spirito Santo. And when, 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 it, when it is present, you feel like this wind moving through everything incredibly fast and your heart is literally cast open in love. I have experienced that once in client work and once with a spiritual teacher. It's very, very extraordinary, really, and, and humbling. La sensazione quando questa cosa ti attraversa è come 
qualcosa che si muove come un vento molto eh, rapido eh, attraverso il corpo. Io è una cosa che ho percepito con grande intensità, una, in particolare una volta con il lavoro con i, con i clienti e poi con il mio insegnante spirituale. And it's from the breath of life that the ordering forces of life are generated. Ed è qualcosa che, che ci rende molto umili ed è da questo eh, respiro della vita che le forze della mh, respirazione primaria vengono eh, in qualche modo generate. And Dr. Sutherland called the ordering forces primary respiration, as, as you all know. E il dottor Sutherland chiamò queste mh, forze organizzatrici eh, come tutti voi sapete, la respirazione primaria. So I thought we could look at the levels of primary, primary respiration, just have a little review of that, and some also of the functions of what Southern called the potency, the organizing force of the breath of life. Io ho pensato di fare un po' una sorta di, di ripasso dei diversi livelli della, della respirazione primaria e di quella che eh, Sutherland chiamò la potenza organizzatrice del respiro della vita. Here, here we just have a, a little chart of primary respiration. E qui abbiamo una piccola mappa della respirazione primaria. So, so the field, the ground state, the field that everything arises from is the dynamic stillness is from which primary respiration all things emerge quindi la base da cui tutto emerge in qualche modo è la base della della quiete da cui tutti gli altri fenomeni emergono and the first impulse that emerges from stillness dr subtle called the ground swell the ground swell il primo impulso che emerge dal, dal terreno, dalla base della quiete, è quella che il, il, il dottor Sutherland chiamò the ground swell, che in qualche modo è una sorta di... Eh, come si traduce, ragazzi, ground swell? Come, mm, una, una sorta di fonte. Yes, I can imagine that's hard to translate the word. It's hard, the, yeah, the ground. Yeah. It's like... Sorgente. Cosa hai pensato, Aloca? Sorgente. Ah, brava, sì, sì, una sorta di sorgente, ecco. And, and perhaps some of you have, have sensed ground swell. E forse it has a very, very slow impulse. It's a, it's a very, very slow impulse that seems to move through everything. Very, very slow, without a rate or rhythm, but very slow impulse. Forse alcuni di voi ne hanno fatto un'esperienza, come questo senso di, di come un'emersione, con un, eh, un movimento molto, molto lento. Ecco, non ha un particolare eh, ritmo. Magari qualcuno di voi ne ha fatto esperienza. From that impulse, the levels of primary respiration emerge. And here we have long tide. E da quel impulso primario eh, emergono i diversi livelli della respirazione primaria, tra cui la, la marea lunga. Which, which you, I'm sure you can all sense, it's a very stable field experience. We'll look at that in a little while. 50 seconds of inhalation, 50 seconds of exhalation. In questa marea lunga è qualcosa che probabilmente tutti voi potete percepire. Eh, Un'esperienza di un'ispirazione lunga, lenta, di 50 secondi e poi la fase di espiro di 50 secondi. Ampia e molto stabile. And from the field of long tide, the potency manifests within the fluids to generate the fluid tide or the mid tide. 
e dal campo della marea lunga la potenza si manifesta nei fluidi, nella marea fluida. And uh, that's usually around 12 seconds or so of inhalation, 12 seconds or so of exhalation, and, and it's relatively stable, but you, you see the, the potency will manifest protective expressions that will change the fluid tide in various ways, and we'll look at that in a little while. E questo ritmo della marea fluida è abbastanza stabile, non è totalmente stabile come la marea lunga. E si manifesta con dei cicli di circa 12 secondi, eh, anche eh, in maniera diversa però a seconda della, delle maree protettive, insomma, delle, delle protezioni che ci possono essere. E lo vediamo adesso tra qualche momento. Yeah. And of course, as we meet from conception onwards, the conditions of life. E chiaramente quando incontriamo le condizioni della vita dal concepimento in avanti. Potency may densify in various ways to protect, and then waveforms are generated, which Southern called the cranial rhythmic impulse or cranial rhythm. E la, la potenza può in qualche modo condensarsi in diversi modi per proteggerci, ehm, creando poi delle forme ad onda. You said the waveforms? Waveforms, wave yeah. yeah. Che crea poi delle, delle forme a onda che noi possiamo percepire nel, nel sistema. And the cranial rhythm is not a tide, it's waves and it's relatively unstable. E questo è il ritmo craniale, che non sono delle maree, ma sono delle, delle onde, ed è un ritmo relativamente instabile. And ra rather than linear, it's really more like, oh sorry, we'll see, rather than linear, it's more like fields within fields, and we'll look at that in a little while. E più che una cosa lineare, si tratta di campi dentro a campi. And, and here's, you know, again, you know, just a reminder of the groundswell, that deep initial impulse, that very slow impulse, that's really about interconnection of all E questo primo, questa prima immagine, è un po' l'immagine eh, della, della porta emergente, della sorgente, che viene percepita come un impulso eh, ampio e con una qualità di interconnessione. Granzuel va bene ondata anche. E cosa dici Maurizio? Granzuel si può tradurre come ondata, okay. impulso che dà l'onda, capito? Ok, sì che può, si può confondere però con le onde superficiali. Ok, comunque, we have it. Yeah, ok. So, let's all take a breath. Allora, facciamo tutti un bel respiro profondo. So, if we, let's start to look at the long time. Allora iniziamo a guardare la marea lunga. As we'll see, in a little while we'll do some meditation, but the long tide can be experienced as a vast field and with very, very slow movements, 50 seconds, again, towards your midline, 50 seconds away. It's totally stable. It, it doesn't respond to conditions, but it stays stable the whole time. Come vedremo tra un pochino nella meditazione, questo fa dei cicli di circa 100 secondi, è il ritmo della marea lunga, è un ritmo totalmente stabile, con 50 secondi nella fase di inspiro e 50 nella fase di espiro. E qui è solo come la tide è sensed. In the Chinese system, it might be called cosmic chi. E qui dico qualcosa su come si potrebbe percepire 
ad esempio la marea lunga. Nel sistema della medicina cinese ci si riferisce adesso come il C del cosmo. So in your clinical work, as let's say you're standing at the foot of the table and you have your hands on your client's feet. Nel, nella pratica clinica puoi immaginare di essere seduto ai piedi del tuo cliente e con le mani appoggiate ai piedi. You still get your own midline, your own sense of your own fields, if you like. Ti connetti col you... tuo senso della linea mediana, dei tuoi campi. And then you, you suspend your awareness widely around the, the client, the receiver's midline, very widely. Poi sospendi la tua attenzione in maniera ampia intorno alla linea mediana del tuo cliente e la tieni in maniera molto ampia. And you may find that your awareness is actually moved by the long time, very in 50 second cycles towards and away from the receiver's midline. So it's just so that you're, you're being grieved with the long tide. You can really kind of sense that as a deeper, wider. Puoi avere la sensazione che la tua attenzione stia respirando eh, in questi cicli della respirazione primaria, espandendosi eh, con ampiezza insieme all'esperienza che hai del tuo cliente. And it, it, it may uh, feel like your client becomes suspended in the wider field, almost like they become more fluidic and whole and suspended. E potresti avere la sensazione che il tuo cliente in qualche modo sia sospeso in questo campo più ampio, come se fossi sospeso in qualche cosa di più ampio e intero. A, a, a long time ago, I did a training at a Tibetan institute in something called Kumnai, which is a Tibetan movement and awareness form. Eh, tempo fa feci una um, formazione in una, in una pratica di movimento tibetana chiamata Kumnai. Kumnai. And they, they, were, they were very aware of long time. They called it the unconditioned winds of the vital forces. Very stable, deep breath that they, they also talked about. E I tibetani li chiamavano i venti incondizionati delle forze vitali. Quindi erano molto, eh, in qualche modo, connessi a questo tipo di movimento. Really, really it's wonderful. We'll, we'll do some meditation in, in a little while, just to let yourself be suspended in that wider field. E tra un pochino faremo una meditazione proprio per lasciarci, eh, per percepirci come esseri sospesi in quel campo più ampio. And Sutherland talked about a transmutation is the word he used which is about a change in state e Sunderland parlava di so questa talked... trasmutazione quindi questo cambio di stato so there's a change in state from the long tide into the body's fluids again which he called potency that that it becomes embodied as an embodied life force c'è una trasmutazione da questo, um, da questo campo ampio nella potenza, uh, ne, nei fluidi del corpo, dalla marea le, eh, lunga, generando quella che viene chiamata la potenza, cioè questo processo di trasmutazione. So transmutation is a change in state into the fluids. La trasmutazione è un cambio di stato nei fluidi. Ed è una forza vitale, la potenza, è una forza vitale incarnata. 
again, in the Chinese system, they may call potency Jing or vital essence, a very similar quality. Nel sistema della medicina cinese si potrebbe riferire a questa potenza vitale come un'essenza vitale e lo chiamano anche Jing. And transmutation generates the fluid tide. I'll, I'll just go to the next thing. La trasmutazione so, genera la, la, la marea media. And you, you, you all have sensed the fluid tide as a relatively stable, more embodied expression of life force. And again, eh, noi abbiamo around. probabilmente fatto esperienza oh. della marea fluida come una forza più, più stabile o relativamente stabile della nostra forza vitale. Yeah. Again, we'll, we'll do a little meditation in a little while to, sit, to just sense our inner tide. E tra un pochino faremo una meditazione per percepire la nostra marea interna. So, so my fluid ties just start to express an inhalation. E la mia marea fluida si esprime adesso con un inspiro. It's kind of rising, widening, filling. Sale, si allarga, si espande, si riempie. Now, now we're just moving into this exhalation phase. So inizia la fase di espiro. So the fluid tide is sensed by, uh, in, in, in a number of ways. E per cui la, la marea fluida si percepisce in un insieme di modi diversi. You might sense potency as, as an inner life force within yourself and within the client. Mi potresti iniziare a percepire la forza vitale eh, dentro te stesso e anche dentro il tuo cliente. And that tide-like movement again e quel, as an expression of the fluid tide. E quel movimento a marea che è un'espressione della marea fluida. And you know that, that sense uh, when you're with a client that every cell of the system is suspended in fluid potency, fluid life force. Che suspended in che life. Ogni cellula in qualche modo sia sospesa in questa forza vitale fluida. And really, rather than a linear, you know, the stillness, round swell, long tide, mid tide, this, what is a linear thing? It's really about fields within fields. E più che, un, più che una cosa lineare, possiamo pensare a questi come campi sospesi dentro a campi. And you know it, it's quite um, quite quite potent really. Credo che sia molto potente. This is an image that of sometimes what sometimes called the three bodies in osteopathic practice or three fields, fields within fields. Nella pratica osteopatica si parla dei, dei tre corpi o di sono essenzialmente campi. Dentro a campi. The first person I heard of to talk about the, the, uh, the energetic bodies was actually Dr. Stone. La prima persona a cui ho sentito parlare dei corpi energetici fu il Dr. Stone. He talked about the physical body, the water body, the fire body, the air body. Physical body, the water body, the fire body, the air body. He talked about the elements. E quindi il dottor Stone parlava dei diversi corpi in termini del corpo fisico, il corpo dell'acqua, il corpo del fuoco e il corpo dell'aria. He talked about the long time and, 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 as a vast etheric field, he called it. 
a very, very deep and stable field. Parlava della marea lunga come una sorta di campo eterico, eh, so here we have, molto ampio e stabile. Now, here we have the physical body suspended in fluid field, which is really a fluid potency field. You have the, the cells manifesting motility, inner... Mm. Qui abbiamo il corpo fisico con i, i tessuti, le cellule sospese nel campo fluido che si manifestano eh, nel movimento che chiamiamo la motilità. Yeah, suspended in the fluid potency field, fluid tide, suspended in the tidal field of long tide, field within field. Mi sospese dentro il campo fluido eh, che a sua volta è sospeso dentro la marea lunga. Quindi abbiamo campi che sono sospesi dentro a campi. And, and very powerfully everything suspended in stillness, the dynamic stillness as it's called. So all things are suspended in and supported by a depth of stillness. I'm sure you've all have sensed that. E tutti questi movimenti sono a loro volta sospesi nella quiete dinamica e sono sicuro che tutti voi avete fatto esperienza in qualche modo di questa quiete. Again, here's just another image of physical body, fluid body, fluid field, tidal field. E questa è un'altra immagine del corpo, il corpo fisico sospeso nel corpo fluido, a sua volta sospeso nel corpo di marea. Quindi guardiamo come il campo ampio ha una forma toroidale in un costante movimento dalla linea mediana via dal corpo e di ritorno alla linea mediana e al corpo. And here's just an image of, yeah, we as little embryo, this is from Lenny Nielsen's work, suspended in those fields, growing and being nurtured in those fields. E qui abbiamo questa immagine di noi come piccoli embrioni che siamo sospesi, in qualche modo nutriti all'interno di questi campi. But let's settle and do a little meditation. Let's settle where we are. Allora, piano piano iniziamo a sestarci e eh, ci muoviamo lentamente in una meditazione. Magari, Aloka, puoi guidarci tu nella meditazione? And just really settling, feeling contact with your chair, with the floor. E iniziate a sentire il contatto con la sedia, con il pavimento. And really bringing your awareness into your body portando l'attenzione davvero dentro il corpo. Letting your awareness settle into breath, sensation, maybe your heart center. Lasciando che l'attenzione si assesti nel cuore, nel centro del cuore, oppure nel respiro. Maybe sensing a quality of midline for yourself, whatever that is for you just now. Uh, puoi sentire la tua linea mediana, sentirla adesso. Really settling. Assestandoti. And taking a moment to just rest in our hearts, in our heart center. E prendi un momento per stare nel cuore, nel centro del tuo cuore. And starting to widen our awareness from our hearts. E inizia... First of all, the whole of ourselves in awareness. E inizia ad espandere 
la tua consapevolezza dal cuore. And really widening out to, you can almost sense that quality of being suspended in fluid, that fluid field, fluid potency field. So really widening awareness. Espandi davvero la tua consapevolezza uh, sentendo questa qualità di essere sospeso nel campo fluido. So your, 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 your awareness is widened to at least a meter around your body. Lascia che la tua consapevolezza si espanda almeno un metro oltre i confini del corpo. Just settling. E semplicemente assestati. And let your awareness rest around your midline in that fluid quality, that fluid feel. E lascia che la tua consapevolezza si uh, orienti a quella mi- linea mediana che è al centro del campo fluido. And just see what starts to speak to you of your inner fluid side. E prova a vedere se c'è qualcosa che inizia a parlarti del tuo corpo fluido. Do you feel that quality of rise and filling relatively slow? Puoi sentire una qualità di qualcosa che sale e riempie abbastanza lentamente. And the quality of settling, deepening, exhalation. What speaks to you of your inner tide? E poi questa qualità invece che scende e si restringe. Che cosa ti parla della tua marea interna? And if you start to get pulled into thinking or thoughts, just come back to your midline and heart and rest and widen again. Now very slowly wind further from your local field, really resting in your heart, widening out to fill the room, out into the environment a bit around you, letting your awareness rest around midline in the wider field. Oh, hello. Can you hear me? Oops. Hello, I can't hear you. Oh dear. Are we still have we no, we, can, we can hear you well. Oh sorry, because I couldn't hear the translation. Sorry. Well, maybe Aloka had uh, some something happening. Okay. So sorry. So perhaps uh, Paolo, if you can take over. Sure, until she's back, yes. Yeah. So let's all settle again. We we're settling with our awareness around our midline. Quindi ci riassistiamo con la nostra attenzione intorno alla linea mediana. Just seeing if we could sense that inner tide. And then I suggest that we widen further to fill the room with awareness, to move out into the environment. 
Vediamo se possiamo sentire quella marea interna e poi lasciare che l'attenzione si espanda, riempire tutta, riempire tutta la stanza. So again, resting in heart, widening awareness. Usiamo il cuore, una consapevolezza ampia, riposiamo nel campo ampio. Let's see, do we start to sense a deeper, slower? Dobbiamo percepire qualcosa di più lento e profondo. Wind, like movement of our awareness. Do we sense a deeper and slower, almost wind-like movement of our awareness in the long time? che okay, percepiamo un movimento profondo e lento nella nostra consapevolezza come una sorta di vento che si muove. Just letting yourself be suspended in the wider field. Così ci lasciamo, lasciamo essere sospesi nel campo più ampio. And gently just noticing where we are and reorienting to our local field in the more embodied sense of time. E poi prendiamo coscienza di dove siamo e ci riorientiamo alla percezione del nostro campo locale. Again, noticing sensations and breath. Sentiamo le sensazioni, il respiro. And slowly opening one's eyes and stretching a bit. Poi lentamente possiamo aprire i nostri occhi e mm -hmm. stirarci un pochino. Maybe just looking, looking around, orienting to the room we're in, to the screen again. E piano piano ci riorientiamo, ritorniamo con gli occhi aperti e guardiamo verso lo schermo. Thank you all. E grazie a tutti. And just again, grazie. And again, looking at this beautiful image of the fluid embryo, that, that growing being suspended in fluid, suspended in the wider field.
E riportiamo lo sguardo a questa immagine dell'embrione, questo embrione fluido, sospeso nel campo più ampio. E andiamo nella prossima slide. And uh, again, I, I just wanted to, to, to acknowledge Sutherland, another quote from him. Use no force from without, let the unerring potency do the work. Uh, vorrei leggervi un'altra citazione di Sutherland quando dice appunto di non usare nessuna forza dall'esterno, ma lasciare che l'infallibile potenza faccia il lavoro. So in, uh, in a biodynamic approach, you don't do things to the tissues or body, you, you settle and deepen and sense the forces coming through and the ecco forces doing the work. Nell'approccio biodinamico noi non facciamo manovre, non facciamo cose, ma ci assestiamo e lasciamo che le forze più profonde emergano e facciano il lavoro. And so that takes us to the three functions of potency or the embodied life force. Questo ci porta alle tre funzioni della potenza o anche possiamo chiamarla forza vitale incarnata. So the potency has three basic functions. One is organization, it organizes cells and tissues into form. La potenza ha queste tre funzioni. La prima è quella organi di organizzare, di organizzare nella forma i tessuti, le cellule. Right from the time we were that embryo throughout life, it organizes us in form. Uh, questa uh, potenza che ci organizza fin dall'inizio, da quando siamo un embrione e, e continua per tutta la vita. And it has protective functions where it can densify to protect against unresolved, unresolved history and conditions. E poi ha una funzione protettiva perché si può addensare per proteggere aree del corpo dove ci sono tematiche non risolte. And, and uh, in states of stillness and what we call states of balance, in uno stato di quiete, quello che chiamiamo lo stato di equilibrio, it can shift function from a protective function to a healing process. And do you feel the, the area coming alive, expressing in some way? Uh, in uno stato di quiete può um, cambiare la sua funzione da quella protettiva a quella di guarigione in qualche modo. So it has that healing function. Quindi ha anche questa funzione di guarigione. And here's a video uh, of research from Tufts University. Questo è un video della Università di Tufts. And here's a, a little frog embryo, if you look at this one that I'm pointing to. Se vedete questo che sto mostrando col puntatore, è un embrione di rana. And they discovered with special cameras. Uh, con delle microcamere hanno, hanno scoperto. That the as the embryo forms, an energy, energetic processes occur between the cells. It moves the cells into place. Che, eh, mentre l'embrione si forma, c'è un processo energetico che, eh, muo che sposta le cellule e le mette al loro posto. And the researchers talk about bioelectric exchanges and the fluids moving cells into place. La ricerca dimostra che sono gli scambi bioelettrici nei fluidi a, a, mettere, a far andare le cellule al, al loro posto. Questa è 
e sono bellissimi embrioni di rana che si formano grazie a queste forze bioelettriche in azione. And we'll see, I, I, is it okay to, to, to do this little five minute video? I, I don't know if you could translate. Have you seen Seifert's video before? Yes, yes, frankly. Okay, so, so, so this is a little excerpt from research done in 1953. Questo è un piccolo estratto da una ricerca che si è svolta nel 1933. By William Seifert's. Oh, 53, scusate, da William Seifritz. And he discovered, he, 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 he was researching a primordial organism, the slime mold, which Beh, is lui, protoplasm. Lui faceva una ricerca su un organismo chiamato muffa, um, e cioè del protoplasma, il protoplasma di questa muffa. And he discovered a stable 50 second cycle in one direction and 50 second cycle in the other direction, completely stable movement within the slime mold. E lui ha scoperto che all'interno della muffa, del, del protoplasma della muffa, c'era un movimento stabile di 50 secondi in una direzione e 50 secondi nella direzione opposta. Which he discovered was not affected by anything he did to the slime mold. It was always present underneath, so to speak. Seifritz scoprì che questo movimento è assolutamente stabile e non viene disturbato o alterato da nulla di tutto quello che lui faceva alla muffa. Then he discovered that if he did something to the protoplasm, poi scoprì che se faceva qualcosa al protoplasma, the fluid would become dense to protect the protoplasm. Il fluido si addensava per proteggere il, proto, il protoplasma. In our terms, that's the protective function of potency. E questa è la funzione protettiva della potenza. So, oh, oh, oh. Oh, the, oh there it is. Sta mostrando il protoplasma e dice appunto che è immerso nel fluido. Uh, can, you, can you go ahead? Doing hibernation in wintertime. Uh, the, the sound is very bad. I, I, I don't get the single words. I know, this, I know the whole story. Posso tradurre io qui, che lo so a memoria sì, quasi. Sì, questo. grazie, grazie Paolo, perché anch'io eh. so un pezzettino di protoplasma, una porzione più giovane, e l'abbiamo appena visto entrare in ibernazione. You know what? I'll, I'll, I'll move it forward to where I really want you to show. So here he's going to, he's going to inject something into the protoplasm. Qui mando avanti nel pezzettino che vi voglio davvero mostrare. Qui inietta qualcosa dentro il protoplasma. È un sale tossico. Vediamo che il movimento improvvisamente si arresta. Vediamo che il protoplasma incontra i condizionamenti e questo gli permette di salvarsi. The powerful thing here is that when Cyphers injects a toxin into the protoplasm, la cosa interessante qui è che quando il dottor Cyphers inietta un sale nel protoplasma, locally The fluids become dense to, to stop the toxin from spreading. 
eh, localmente i fluidi diventano densi per impedire alla tossina di spargersi. And, and Cypher says here the protoplasm protects itself and heals itself. In questo è un modo, dice Seifritz, del protoplasma di proteggersi e di guarirsi. I thought that would be nice to see because that's a, a very direct expression of the healing function of potency. How it questo è un modo to protect. Di, di mostrare una funzione eh, guaritiva e, e protettiva della potenza che si de diventa più densa. Per, per, per salvarsi. I'm sure you've all sensed that in your client work where areas of the body become dense or, or, or are expressing inertial issues that quality of potency in protection. E questo lo avete probabilmente sentito nel vostro lavoro con i clienti dove aree del corpo diventano più dense in qualche modo per proteggersi nei tessuti dei, dei clienti. But that's the main thing I wanted to show, that protective quality of potency. E questa era la cosa più importante che volevo mostrare, quella eh, proprietà protettiva della potenza. I'll just move on from here. E da qui vado avanti eh, un pochino. So we have another 15 minutes, more or yeah, less. I thought, I thought we could have, a, yeah, I'm almost moving to finishing, so I thought we, if, there's a, if there's a couple questions at the end, we, we, we can see, see what emerges. How does that sound? Andiamo avanti ancora un pochino e poi prendo alcune domande alla fine, se può andare bene a tutti. Here we just have some images from my book showing them the movement of the fluid tide and how it, it, how it breathes and how, it, how, how the tissues are moved with that. This design shows the movement of the corpi fluidi, del corpo fluido, the fluidi, and how the tissues lo accompagnano. And then finally, the, again, there's the cranio, the, the cranio-rhythmic impulse are more like waves on top of the tide. They're not an expression of the tide itself. Uh, poi abbiamo l'impulso ritmico craniale che sono come delle onde sopra la marea, non la marea in se stessa. So important in session work to help a system settle under the CRI into the deeper tides. We call that the holistic shift. Quindi è importante durante la sessione di aiutare il sistema ad andare al di sotto uh, dell'impulso ritmico craniale e questo momento è un momento importante che chiamiamo il cambiamento olistico. Again, here are the fields, physical, fluid and tidal fields. Questi sono di nuovo i campi, il campo del corpo fisico, il flu del fluido e del corpo di marea. And the CRI as like waveforms on top of the fluid tide e l'impulso ritmico cranico come uh, delle onde al, che, che sono al di sopra uh, del corpo fluido. And, 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 and just to acknowledge Roland Becker, I, I, I introduced him a little, a little earlier, and he, he's the one who said, wait until the system shifts over and prime generations. E questo è il dottor Rollin Becker di cui vi ho parlato prima ed è stato lui che ha detto aspetta finché il sistema eh, cambia di passo eh, e arriva all'interezza e alla respirazione primaria e questo è il cambiamento olistico. So in session work we help the client system deepen and settle under waveforms, under conditions, until you start to sense a shift to wholeness, more fluidity, and primary respiration comes to the forefront. E quindi quello che facciamo durante la sessione è aiutare il sistema del paziente ad andare al di sotto di queste perturbazioni superficiali fino a a raggiungere appunto il, la profondità del corpo di marea. So here, here we, we start, it's just showing the first settling with other curves is the relational field, so our relationship with the client 
needs to feel safe for them, needs to settle. Quindi il primo, il primo approccio consiste, il primo passo consiste in questo assestamento del campo relazionale eh, in cui anche l'operatore e anche il cliente possono assestarsi. And, and we wait, uh, we help them settle, we help the person resource and uh, usually I listen from the feet and wait for that sense of deepening into fluidity again. Aspettiamo insieme con il cliente, lo aiutiamo a trovare risorse. Io di solito questo primo momento lo faccio stando ai piedi del cliente eh, fino a che non accade questo, eh, questo, questa svolta verso l'interezza e il, il movimento fluido. So take your breath. Mm. Faccio un respiro profondo. So here we have again the three fields. Qui vediamo di nuovo i tre campi. And we listen, you know, we, we usually start with the feet, but here it shows the cranial hold. Io di solito parto ai, dai piedi, ma in questa immagine vediamo una presa al cranio. And, and we widen our awareness with, with that sense of all three fields. E da lì espandiamo la nostra consapevolezza fino ad avere un, un senso di tutti e tre i campi. And we may, oops, sorry, and we may sense a, a, a shift. Have you ever sensed this as though the client system becomes more fluid, almost embryo-like? Yes, you lose a sense of the... Sorry, uh, it becomes almost embryo-like. E aspettiamo fino a che abbiamo il senso del corpo del nostro cliente che diventa più fluido. È come se tenessimo fra le mani lui come un embrione. Yeah, so all the different patterns and the, 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 the faster, faster motion settle and you sense that shift to what Dr. Becker said, wholeness and a deeper sense of primary respiration. E tutti i movimenti superficiali, e gli schemi lesionali cessano di agitarsi e ci permettono di andare più in profondità a sentire questa qualità fluida uh, del, del, del sistema profondo. And then you sense that deepening field to field, and you sense the client is sensibly suspended in all the fields. A powerful deepening field within field. E qui si ha la percezione di un potente approfondirsi di questa sensazione dell'essere campi uh, all'interno di campi. Great. Di essere sospesi in campi all'interno di campi. Field within field. Campi all'interno di campi. I thought that would be a good place to stop, to finish, really, the, the, the presentation of that sense of being suspended in fields. Uh, credo che questo sia un buon punto per uh, interrompere e concludere questa presentazione con il senso di essere sospesi campi dentro campi. So I will, I will, um, whoops, I will stop my screen share and then you can just see me, I, uh, how do I just get to me? Uh, view, Credo che questo sure. sia un momento, adesso oh, here we go. tengo la share. presentazione e mi vedete. I don't want to do that, whoops, uh, sorry, I'm, I'm just trying to get out of here. Um, oh, I see, here we go, there we go, got it, all right, there I am. Uh, ecco, ci siamo. Oh, so thank, I hope that I, it, I forget how, how, how much longer things take with, transla with translation, so I hope that wasn't too much. I hope that was... Scusate, mi ero dimenticato di quanto tempo ci vuole quando c'è bisogno della traduzione e quindi magari ho preso un po' troppo tempo. Yes. So, ah, oh. we, we, we have a couple of minutes. I don't know, did you have any, any time for a couple of questions, do you think? Abbiamo pochi minuti. Pensiamo, pensate che abbiamo tempo per qualche domanda? Yeah, I think it's a great idea. Let's see if we have a few questions. 
Sì, se qualcuno vuol fare una domanda, ragazzi. Se la fate in chat la traduco io, se no potete farla direttamente aprendo il vostro microfono con la vostra voce. Bene, vorrei fare io una domanda e un piccolo approfondimento sul momento della morte, per cui cosa succede nella potenza che emerge. Uh, I would love to ask you about the moment of death. Uh, what happens to the potency in that moment? That, that's quite a powerful question, just to acknowledge that. Uh, riconosco che questa è una domanda molto potente. Um, there, I, I haven't actually held a person at the moment of passing. So this is more from what uh, I have, um, I know about the work itself. Non ho mai avuto occasione di tenere una persona nel momento della, di lui o di lei morte, quindi quello che dico è più dalla mia esperienza del lavoro. Apparently, the, at the moment of death, the, the potency settles. Sembra che al momento della morte la potenza si assesti. And you can sense the long tide coming through in a final inhalation out into the field. E la, sentire la, la, il respiro primario che viene in una inspirazione eh, in tu, che attraversa tutto il campo. And it is said that our spirit, our consciousness, our soul, whatever we want to call that deeper essence, e si dice che lo spirito, l'anima, quello comunque volete chiamare quell'essenza profonda. The long tide, like, like a deeper wind, brings the soul out of the body into really the, the transition to, in many traditions, into a new life. La marea lunga arriva e prende come un, un vento prende questo spirito, quest'anima e lo aiuta a transitare, come dicono molte tradizioni, in una nuova vita. And you know, it goes back to what, how, what Sutherland says he'd experienced that time back in 1945. E più o meno come spiegava il dottor Sutherland che era successo a lui nel 45. When he sensed the breath of life rising and the man's spirit being moved into, lui, the, into the next life, really. Che lui aveva sentito il respiro della vita arrivare come un vento e, e portare via con sé lo spirito di quell'uomo. I don't know if that's helpful or not. Non so se questo può essere utile. Um, ci, there are a few questions. Uh, one is about the transmutation. If you say something... Something more about transmutation. Well, if you imagine that every cell of me is suspended in that wider field of long tide. Se immaginate che ogni cellula del corpo è sospesa nel campo più ampio della marea lunga. You, you, you can perhaps sometimes sense this in yourself. Come potete sentire qualche volta in voi stessi. As a long tide is moving towards your midline and into and, and, la marea lunga si muove verso la linea mediana and there's a settling and deepening towards the end of exhalation e alla fine della espirazione c'è un assestamento e un andare in profondità just at the end towards the end of exhalation there's what Dr. Sutherland called an ignition alla fine della ispirazione c'è quello che il dottor Sutherland chiamava accensione. Where there's a lighting up of, of, of potency within the fluid. So there's a change of state from long time into the fluids where an embodied life force is, is ignited within the fluids. C'è un momento in cui c'è un cambio di stato e c'è una 
un'accensione, la potenza accende i fluidi. So Dr. Sutherland called that the ignition of potency within the fluids. E il dottor Sutherland chiamava questa cosa l'accensione della potenza nei fluidi. And it happens at the moment of conception, when we were conceived. Succede al momento del concepimento. And it continues through life, throughout life. E continua per tutta la vita. Until that, that final passing, that final movement. Fino a quel momento finale della vita che è il trapasso. Uh, few more questions, Paolo. Prendiamo qualche sì, altra. I would say we take uh, one more question. One more eh, facciamo un'ultima domanda. Eh, ce, ne, ce ne sono varie in chat. Um, gliele, gliele leggo una. So, Franklin, uh, the, you know, so I just tell you a couple of questions so you can weave them in, maybe okay. one kind of brief, uh, you know, answer here. So, somebody is asking, you know, how do I um, uh, better sense the tides? Uh, somebody else is saying, you know, how does a, how much does spiritual work help with the practice? And also, you know, if uh, you are working with a system and uh, everything is silent uh, and, uh, you know, compressed, uh, how can I initially give uh, a little kick uh, so that the, the rhythm will, will start again? So yeah. That's, that's well, yeah, but there's, there's so many important, um, important territories there. Um, Well, I think I think to start with the last last question, you know, there, there are different qualities of stillness. So one thing we learn to do is to differentiate between a deepening stillness. Ci and sono le qualità oh, della quiete, sorry, uh, ci sono diverse quali si approfondisce. From a deepening stillness uh, and, and that sense of being suspended in stillness. E il senso di essere sospesi nella quiete. To a sense of stasis and, and, and a sense of density. E poi all'altro lato della, della gamma c'è un senso di stasi, di densità. Which has, which has a very different feeling. It, it's flatter and denser. E questa ha un, una sensazione molto diversa perché è più piatta e più densa. So I, I, I always start every session off in chairs where I help the client find a sense of felt resource. Io di solito inizio le sessioni stando seduti uno di fronte all'altro e aiuto il cliente a trovare delle risorse. And it's not uncommon, it can take three to six sessions before the holistic shift can really deepen. E non è insolito che ci vogliano da tre a sei sessioni prima che si possa avere un cambiamento olistico veramente profondo. So, so when a client comes, you, you, the first thing you feel are the conditional forces, the sense of density, usually. Quando il cliente arriva per le prime volte, quello che senti di solito sono la densità e le forze del condizionamento che sono presenti nel suo sistema. It also may, it may take a few sessions for them to feel safe with you, too. E potrebbero volerci anche un po' di sessioni prima che loro si sentano al sicuro nel rapporto con te, anche. So, so again, going back to, to another question, it's great to do your own tidal meditation every day, so you start to sense your own tide, and you would want to suspend your awareness around the receiver system and settle till you start to sense their tide, so that sense of deepening and stilling is the first step. Why perceptual field and stilling? Rispondo anche alla domanda precedente dicendo che per questo è particolarmente utile che eh, ognuno di noi abbia un proprio, una propria pratica spirituale e la possibilità di sedersi in meditazione, sentire la propria quiete, il proprio corpo fluido e la propria quiete perché da questa quiete che poi Possiamo, uh, possiamo procedere. And if things are very dense and locked up, I'd really orient to long tide and settle. Quando sono molto dense e bloccate, io davvero mi oriento alla marea lunga. 
I, I might go to the, the, the client's sacrum and settle widely there if, if that feels like it would help after Potrei andare a sedermi al sacro del cliente, tenere il sacro e orientarmi alla marea lunga finché non accade un assestamento. And there's probably, if they're, if they're fairly locked up, there's no sense really fluid tie because the potency is quite dense probably at that point. Se è davvero molto bloccato potrei non avere alcun senso di movimento fluido lì. So I have a very wide awareness around their midline. Devo avere una grande... Una consapevolezza molto espansa, tenendo il sacro e orientandomi alla linea mediana. And I just let my hand breathe as though there's a quality of exhalation of the fluid tie, and I just settle and deepen. So I, I don't try to stop, you know, I get, you know the, the, the old CV4 thing is not helpful, that, that locks everything up. Uh, I'm sorry, I, I didn't get to... Oh, so so <laughs> I'll just let my, so I have my hand under the person's sacrum. Ho la mano sotto il sacro della persona. Have a wide awareness again around their midline, basically oh, along grande, the uh, una consapevolezza grande, molto ampia, e That's... intorno alla sua linea mediana. I'll just let my hand breathe as though there's an exhalation, the fluid tide. Just, just, just let my hand take a breath and then deepen, and just, just and let everything drop and deepen, and, and, and wait. And over a number of sessions, the potency will start to come alive. E io rimango lì, aspetto finché non sento un respiro che muove la mia mano al suo sacro. E ci possono volere anche diverse sessioni per questo. Yeah. I don't know if that was helpful. Non so se questo risponde alla tua domanda. I think it's, uh, it's been uh, really helpful that you, you've given this, uh, you know, this small... Uh, uh, answers. Quindi penso sia stato utile che Franklin abbia dato queste, queste piccole risposte, dandoci un po' anche il senso no, del, del suo orientamento nel lavoro, che si capisce ecco, tra le righe di quello che ci, che ci spiega. So, yeah, we could feel, you know, the, the way you're orienting in the way that you're describing this. So. But, you know, I was thinking sometime in the future, if you like, we could just have a a question answer time if that would be helpful for people. Penso che potrebbe essere interessante in futuro avere un incontro solo per domande e risposte, potrebbe essere di aiuto per le persone. I think it's a, it's a great idea we could uh, organize uh, around this. Credo sia un'idea fantastica potremmo organizzarla. Mm. Eh, quindi Direi a Franklin che lo ringraziamo tantissimo per essere stato qui, qui con noi oggi. È stato veramente un piacere eh, anche vedere il suo approccio eh, no? della bio, biodinamica, sentirlo dalla sua voce oltre che, che leggerlo dai libri. Quindi veramente una risorsa meravigliosa averti avuto qui, qui con noi, Franklin. We are very grateful for you, Franklin, to uh, uh, being with us uh, and showing uh, from your live experience uh, your approach to biodynamics. And, uh, I'd be very happy to do a question time, and open things up again at some point. Sarei molto contento di avere un momento di question time per aprire ed entrare più in profondità in queste domande, in queste, in queste and may questioni. We all, oh, sorry. <coughs> and may we all stay safe and well in this very strange time we're in. And much, much best wishes to everybody. E vi faccio molti auguri per di stare bene in questo tempo così strano che stiamo vivendo. Thank you, Franklin. Next week we will be with uh, Ceriona. Oh, great. Uh, e settimana prossima ci sarà Cerionna che è sua moglie e quindi faremo un altro pezzettino di, di esplorazione con, con, con lei sabato prossimo alle, alle 4 allora ri, ringraziamo Franklin tutti insieme grazie eh, thank you, thank you so much grazie thank you so much